İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün füzyon olayının şekilli teorik kısmını göstereceğiz. Tahtamızı kapıya astık. Biliyorsunuz Covid günleri devam ediyor. Yanlamasını elbise askımla astık. İnşallah tahtayı düşürmeden efendime söyleyeyim geçen seferki derslerdeki gibi yarım kalmadan 3. denememizi yapıyoruz. <gülüyor> Bu şekilde ne diyelim inşallah bitireceğiz. Evet arkadaşlar tabi füzyon deyince doğal füzyonla başlayacağız. Tabii ki güneş füzyonu. Güneşteki çalışma prensibi nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar güneşimizi temsilen bir yuvarlak şeklimizi çizdik. Güneşte ne vardı? Güneşin arkadaşlar yıldız olarak kütlesi küçük, orta, orta ve küçük kütledeki yıldızlardan olduğu için merkezinde ve içerisinde ağır maddeler yok. Dolayısıyla Hidrojen ağırlıklı. Tabi biz hidrojeni anlatırken ne demiştik arkadaşlar? Hidrojenin doğada 3 tane izotopu var. Neydi bunlar? 1 bir, 1'e 1 olan yani 1 tane protonlu hidrojen atomunun bizatihi kendisi. 1 proton 0 nötron. Bir de ne vardı arkadaşlar? Doğada hidrojen atomunun ikinci izotopu. 1 proton 1 nötron. Proton artı bir tane nötron vardı. Bir tane daha var doğada hidrojen atomunun izotopu. Yine hidrojen atomunun protonu bir, şey nöt, e, protonu bir, nötronu arkadaşlar üç. Proton bir, iki nötron, üç eder. Neydi bu? Hemen açalım yanına. Bir proton artı iki nötron. Bakın. Çekirdeğinde bir protonla iki nötron düştü. Arkadaşlar bu kararsız. Bu radyo aktif. Yani kendi kendine bırakıldığında da radyasyon yayınlar bozulur. Hidrojen atomunun bizatihi kendisi ve ikinci izotopu döteryum kararlıdır. Bunlar bozulmaz. Yani bunların yanında durduğunuzda size radyasyon karışmaz. Bulaşmaz. Zarar vermez. Şimdi güneşteki mekanizma nasıl çalışıyor? Demiştik ki güneşin içerisindeki bulunan hemen temsilen çiziyoruz arkadaşlar. İki tane atomu aldım. Hangilerini alıyorum? Hidrojenin izotoplarını alıyorum. Döteryum ve tridyum alıyorum. Döteryumu temsilen nasıl çiziyorduk? Siyahlarla protonları gösterelim. Kırmızılarla nötronu gösterelim. Ne oldu arkadaşlar? Bir proton bir nötron. Hidrojen atomunun izotopu döteryum. Gelelim tridyuma. Tridyum atomumuzu nasıl gösteriyorduk? Proton sayısı 1, nötron sayımız 2. Buna ne dedik biz? Tridyum atomumuz. Bu döteryum atomu. Şimdi güneşin arkadaşlar büyük kütlesinden dolayı kütle çekimin etkisiyle bu güneş merkezini baskı altına alıyor. Sıkıştırıyor. E bu sıkışmaya bir içeriden karşılık gelmesi lazım. Bu atomlar da bu baskıya bir araya gelerek, birleşerek tepki gösteriyorlar. Birleşmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu yüksek basınç, yüksek basınç sebebiyle görece dışı düşük sıcaklıkta ne demiştik? 15 milyon santigrat derecede. Çünkü laboratuvarlarda 100 ile 120 milyon santigrat derecede bu füzyon tepkisini oluşturuyoruz. Güneş bunu nispeten düşük sıcaklıkta yapıyor. Sebebi ise basınç, yüksek basınç ve nispeten düşük sıcaklıkla bunlar birleşerek birleşmek zorunda kalıyor. Ne oluyor arkadaşlar bu birleşme sonucunda? Bakın bu birleşme sonucunda bir proton, bir proton. Bir proton, bir proton. Ne var elimizde? Yukarıdan bir nötron, aşağıdan tridyumdan iki nötron. Dolayısıyla üç nötron var. Ama bizim atomumuz nedir arkadaşlar? İlk etapta şu şekilde olsun. Tabii ki bu atom, bu atom ne nedir arkadaşlar bu atomun adı? Proton sayısı ikiye çıktığına göre bu artık helyum atomu oluştu. Helyum nedir arkadaşlar? İkiye şekil beş. E helyum atomu iki. 5 nötronun üstünde tutmaz. Bir ikinci aşamada, buradan sonraki ikinci aşamada arkadaşlar helyum atomu 
üzerinde bulunan bir nötronu salacak. Dolayısıyla doğal helyuma dönüştüğü nedir arkadaşlar bu? Doğal helyumumuzun arkadaşlar iki proton dört tane nötronu olacak. E bir nötronu ne yaptın hocam? Tabii ki o da serbest halde salındı. Bir nötron. Peki bu nötron salındığına göre daha önce neredeydi bu nötron? Bu nötron nereden geldi? Yoktan var etmedi ki biz bunu. Neredeydi bu? Tridyumun içerisinde. Çünkü tridyum biliyoruz kararsız bozulacak. Radyoaktif. Bu nötron serbest kaldı. Yani bağları kopardık. Ne biliyoruz biz? Buradaki çekirdek tepkimelerinde bağları koparırsan bu kütle farkından dolayı kütle farkından dolayı bağ enerjisi açığa çıkar. Ne oldu arkadaşlar? Biz nötronu atomdan kopararak ne elde ettik? Enerji elde ettik. Burada söyleyeceğimiz arkadaşlar füsyondan elde ettiğimiz enerji füzyondaki enerji yani hidrojen bombasındaki enerji çok daha büyüktür. Nedir? Atom bombasından yani füsyondan. Şimdi arkadaşlar teorik kısmı budur. Şimdi gelelim mevzuya. Hocam bir tane radyoaktif element elde ettim diye niye artistlik yapıyorsun? Biz bunu zincirleme yapmamız lazım. Bir taneden bir şey olmaz. Aynı uranyum 235'in fisyonu gibi arka arkaya seri yapmamız lazım. Bir tane atom, bir tane atom. Tabi bunu yapacak, bu mekanizmayı kuracak bize deneysel çalışmalar, laboratuvarlar lazım. Biz bu bilgileri nereden alıyoruz? Yabancı devletlerden, büyük devletlerin bize lütfettiği kadarıyla alıyoruz. Bizim nükleer laboratuvarlarımızda çalışmalar yapılması lazım. Nükleer çalışma deyince halkımız yanlış biliyor. Atom bombası, hidrojen bombası değil. Onlar o çalışmanın sonucunda çıkabilir. Enerji elde etmemiz lazım. Bu enerjiyi de kullanmamız gerekiyor. Peki arkadaşlar, şimdi ne çıktı ortaya? Dikkat edin bakın, burada dikkat edin. Ne çıktı? Kütlenin enerji. E, Einstein bunu bize zaten söylemişti. Einstein bakın ne demişti? E eşittir m çarpı c kare demişti. Doğru mu? Enerji eşittir m çarpı. Aslında bunun doğrusu enerji m eşit değil de denklik olarak yazılır. Bakın enerji ile kütle eşitliği var. Aslında ne ortaya çıktı arkadaşlar? Aslında Maddenin hallerinden birisi de enerji hali denebilir. Biz maddenin hallerini katı sıvı gaz olarak bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Bakın bir bağ enerjisi de kütleye denkliği verdi. O zaman arkadaşlar fizikten konuyu hemen kutsal kitaplardan bir mevzuya daha getirmek istiyorum. Böyle dersi sonuçlandırmak istiyorum. Arkadaşlar Araf suresi bizi Kur'an'dan yazalım. Tabi Tevrat'ta da İncil'de de var. Araf Suresi 12 ve 13. ayet. Şimdi dikkat edin burada diyor ki bir 12. ayet kısmında iblis Adem'e secde etmesi yani secde et derken Allah'a yapılan secde gibi değildi bir selamlama secdesi gibi teklif edildiğinde şeytan ne dedi? Ben ateşlenim o topraktan ben daha üstürüm mantığını kurdu. Allah da yok öyle değil demedi. Sen üstünsün o üstünlüğe de cevap vermedi. Şeytanı dedi ki sen üstünlük taslıyorsun. Halbuki Einstein'a göre nedir arkadaşlar? Bakın ateş ve toprak aslında aynı şey. Demek ki iblisin de ateşten olduğu maddeye karşı, çamura karşı, toprağa karşı üstünlük değil. E eşittir m, c kare gereği buradan bir denklik olduğu ifadesini de görüyoruz. Teorik kısım budur. Bundan sonrası zincir elde etmemiz lazım. Aynı fisyon tepkimesi gibi. Şimdi arkadaşlar bir soru var. Son bir soru daha var. Hocam sen de sallıyorsun. Laboratuvarda 100 ile 120 milyon derecede bu tepkimeyi yaptığını söylüyorsun. Öğrencilerimiz soruyor. Hemen onlar sorduklarına göre sizin de aklınıza gelecek. Hangi kapta bu ısı tutulabilir? Hocam bu ısıyı biz erimeden Hangi kapta tutabiliriz diye sorarsanız öyle bir kap var. Nedir? Manyetik alana hapsediyoruz. Nasıl ki internette görüyorsunuz mıknatıslar havada askıda kalıyor. 
hiçbir kaba koymadan maddeyi havada manyetik alanda askıda tutarak o maddenin ısısını yükseltebiliyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kazasız belasız nihayet füsyon tepkimemizi bitirdik. İyi çalışmalar.